Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Movement of Substances, Excretion. Introduction. A living cell experiences constant changes. Chemical reactions are repeatedly taking place within it. These changes are referred to as metabolism. These reactions produce waste products such as salts, water, ammonia, water, uric acid and carbon dioxide in our body. Some of the waste products are toxic. For instance, urea is harmful for our body. The excretory organs remove these waste products from the body. If these toxic waste products are accumulated within the body, they create various health disorders. Therefore, each organism has a mechanism of its own to remove these waste products from the body. Look, a living cell has constant changes. Chemical reactions are repeatedly happening. So, these changes are called metabolism. So, these reactions are produced by waste products. So, these waste products are very toxic. So, they 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 are excretory organs. So, they are very toxic. So, accumulated waste products are in the body. So, they are very toxic. The process by which such toxic products are removed from the body before they can accumulate to harmful levels is called excretion. The organs which are connected with the process of excretion are called excretory organs. So, this process is where toxic products are removed from the body before their accumulation. So, it is called excretion. Excretion in animals. In smaller organisms like hydra, paramecium, amoeba, etc., carbon dioxide is discharged directly into the environment through the general body surface by the simple process of diffusion. Special excretory organs are not present in tiny animals. Ammonia is highly toxic and its rapid elimination is essential. It is highly soluble in water and is quickly eliminated in surrounding water. Aquatic animals such as protozoa, hydra, etc. excrete in this manner. Look, the smaller organisms are like hydra or paramecium. Carbon dioxide is discharged directly in the environment. It is a general body surface. Diffusion के through. Diffusion is a very simple process जिसके through ये होता है. और जो आपके special excretory organs in animals में नहीं present होते हैं. Ammonia जो कि बहुत ही ज़्यादा toxic होता है. और इसका elimination जो है, rapid elimination बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये आपका highly soluble होता है water में और and quickly eliminate हो जाता है surrounding water में. तो aquatic animals हैं जैसे कि आपके protozoa, hydra वो excrete करते हैं इसी manner. तो देखिए आपको एक टेबल दी गई है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं क्या ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं राइट इंसेक्ट स्नेल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स विथ फ्यू एक्सेप्शन एक्सक्रीट यूरिक एसिड यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन सॉलिड फॉर्म एज यूरिक एसिड इज इन सोलबल इन वॉटर इट क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द फ्लूड यूरिन एंड वॉटर इज रीअब्सॉर्ब Special excretory organs are found in bigger animals, for example, kidney and vertebral animals, malphigian tubules in insects and nephridia are present in earthworms and leeches. With the exhaled air, carbon dioxide is excreted through the lungs, water is eliminated in the form of urine and sweat. Achha, jise insects, birds and reptiles ki baat kare, with few exceptions, ye excrete karte hai uric acid. Uric acid jo hai, excrete hota hai, solid form mein. Uric acid aapka insoluble hota water mein, ye crystallize ho jata hai. आपका फ्रॉम द जो फ्लूड वरिन होता है एंड वाटर आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है कुछ स्पेशल री एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके बिगर एनिमल्स में पाए जाते हैं राइट जैसे कि अब एक्सेल्ड एयर यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं एक्सक्रीट करते हैं लंग्स के थ्रू वाटर जो है यूरिन की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स इन ह्यूमन्स किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बिसाइड्स किडनीज लंग्स स्किन लीवर इंटेस्टाइन आल्सो सर्व एस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स द किडनी इज मेनली एसोसिएटेड विद द यूरेनरी सिस्टम किडनी जो है आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वैसे लेकिन इसके अलावा आपके कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो आपके एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका सर्व करते हैं एंड जो आपकी किडनी है वो आपकी मेनली एसोसिएटेड होती है यूरेनरी सिस्टम से Urinary system in humans. Excretory system of human beings is associated with the removal of nitrogenous waste products. अच्छा excretory system जो होता है human beings में वो आपका associated होता है कि ये nitrogenous जो waste होता है उसको remove करता है. It consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Kidney. Kidney is a chocolate brown bean shaped structure. Each kidney is about 5 to 7.5 cm long and 2.5 thick. 
kidneys are located on each side of the backbone just above the waist each human kidney is formed of about 1.25 million nephrons the nephrons are structural as well as functional units of kidney each nephron is a long coiled tube it can be divided into following parts acha kidney aapki bean shape ki hoti hai aur ye aapke backbone ke side mein located hoti hai waist ke just above ab har human kidney jo hai na ek millions of nephrons se bani hoti hai jo nephrons hote hain actually a functional structural or functional units of the kidney ki एक हर नेफ्रॉन आपका एक लॉन्ग क्वाइल ट्यूब है और इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नंबर वन इज मेल्फिगियन कॉर्पसल द मेल्फिगियन कॉर्पसल इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स अब अगेन ये दो पार्ट्स का बना है बोम एंड कैप्सूल द ब्लांड आई ऑफ नेफ्रॉन इज लाइक अ डबल वॉल्ड कप जो ब्लाइंड आइड होती है नेफ्रॉन की वो डबल वॉल्ड कप की तरह इट एक्सटेंड टू अ लॉन्ग ट्यूबूल दीज ट्यूबूल आर सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ रेनल कैपिलरीज ग्लोमिरोलस द कैविटी ऑफ द कप इनक्लोज अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमिरोलस जो कैविटी होती है कप की ये इनक्लोज करती है बंच ऑफ कैपिलरीज जिन्हें कहा जाता है ग्लोमिरोलोस सिक्रिटी पार्ट ऑफ यूरेनिफेरस ट्यूबूल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आफ्टर द वोमेंस कैप्स्यूल इज कॉल्ड सेक्रेटरी पार्ट और यूरेनोफेरस ट्यूबूल अच्छा आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है नेफ्रॉन का आफ्टर वोमेंस कैप्सूल उसे कहा जाता है सेक्रेटरी पार्ट या फिर यूरेनिफेरस ट्यूबूल कलेक्टिंग ट्यूबूल अ कलेक्टिंग ट्यूबूल रिसीव डिस्टल ट्यूबूल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स nephrons are the smallest filtering units of the kidney they filter out excess water salt and urea from the blood as it passes through the clean blood leaves the kidney and continues its circulation in the blood so nephrons jo aapke small filtering units hain jo ki excess water salt urea ko filter out karte hain blood se and then jo clean blood hai wo aapka kidney se nikal ke fir ye circulate hota hai body mein ureters each kidney is connected with a thin muscular tube called ureter it is about 30 cm long it runs downwards and opens into the urinary bladder both the ureters bring the urine down into the urinary bladder ab har kidney jo hai wo connected hoti thin muscular tube se jise kehte hain ureters jo 30 cm long hai and ye downwards hoti hai aapki open hoti hai urinary bladder pe so dono jo ureters hain ye urine ko urinary bladder tak lekar aate hain urinary bladder is a single bag like structure in which urine is stored for some time before it is transported out यूरिनरी ब्लाडर आपका एक बैग की तरह जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए यूरेथरा यूरिनरी ब्लाडर ओपन टू द आउटसाइड थ्रू अ मेम्बरस ट्यूब कॉल्ड यूरेथरा एंड देन आपका जो यूरिनरी ब्लाडर है वो ओपन अप होता है आउटसाइड में आपके एक मेम्बरस ट्यूब होती है जिसे कहते हैं यूरेथरा फंक्शन ऑफ किडनी किडनी इज परफॉर्म टू मेन फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड हीमोस्टेटस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन The formation of urine involves three main processes: ultrafiltration, selective reabsorption, and secretion. Ultrafiltration. Bowman's capsule act as ultrafilters. जो कि Bowman capsules हैं वो as ultrafilter आपके act करते हैं. As blood flows through glomerular capillaries, water, and all the substances of plasma except blood cells and plasma protein filter out the blood into Bowman's capsule. Then they through the thin walls of the capsule they enter the tubule the filtrate has waste like urea in it okay ab iske baad kya hota hai ki aapke ye sari cheeze jo hoti hain aapki bowman's capsule mein filter out ho jati hain fir ye jo thin walls hoti hain capsule ki ye tubule mein enter karti hain jo filtrate hota hai wo aapka waste like urea hota hai reabsorption as a filtrate moves down the tubule you see substances such as sugars amino acids water and salts are reabsorbed by the cell walls of the tubule aur uske baad jo filtrate aapka move karta hai tubule mein to jo bhi useful substances hote hain wo reabsorb ho jate hain by the cell walls of the tubule secretion it includes movement of certain substances from peritubular blood into the tubular fluid urea and salts are secreted from blood in the tubular fluid in the distal convoluted tubules and collecting dust इसमें आपका इंक्लूड होता है कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो आपका होता है पेरी ट्यूबुलर ब्लड से इनटू द ट्यूबुलर फ्लूड डिड यू नो टी कॉफी एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दीज आर टर्म्ड एज टेरोटिक्स नॉर्मली यूरिन कंटेन्स अबाउट 96 परसेंट वाटर 1.5 परसेंट सॉल्ट एंड टू पॉइंट वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आपके जो टी कॉफी अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं अगर आप जैसे इनको इन ये इनसे यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है और नॉर्मली जो आपका यूरिन होता है उसमें 96 परसेंट वाटर होता है 1.5 परसेंट सॉल्ट होता है 2.5 परसेंट वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिया 
Sometimes due to renal failure, blood urea rises in the body leading to a condition called uremia. It happens in those patients whose kidneys do not function properly. It may be caused due to damage to nephrons by bacteria. The artificial removal of waste is must, otherwise the patient will die. Doctors remove body waste by a medical process known as dialysis. कई बार रेनल फेलियर की वजह से जो ब्लड यूरिया राइज हो जाता है बॉडी में जिसकी वजह से कंडीशन होती है जिसे कहते हैं यूरेमिया ये होता है जब किडनीज जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है क्योंकि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया तो फिर जो रिमूवल है वेस्ट का वो आर्टिफिशल तरीके से हो जाता है तो दैट मेडिकल प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस डायलिसिस इज अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्जर वंस यूजिंग अ सेमी पोमेबल मेम्ब्रेन a membrane which allows only small size molecules to pass through it an egg membrane or a cellophane tubing can be used as a semi permeable membrane through the membrane glucose will come out while starch will be retained inside if kept in a beaker of water the presence of sugar in the urine indicates that the person may be suffering from diabetes डायलिसिस में क्या होता है कि आपकी एक टेक्निक होती है जिसमें आपके स्मॉल मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं लार्जर वंस से एक सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हुए एक मेम्ब्रेन या जो सेलोफोन ट्यूबिंग होती है जिसको सेमी एज अ सेमी पोमेबल मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो तो आपका आ जाता है बट जो स्टार्च है वो रिटेन रह जाता है अंदर ही और जो प्रेजेंस अगर यूरिन में शुगर का प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करता है कि सो जो पर्सन है उसको डायबिटीज है एक्टिविटी एट पॉइंट वन ऑब्जेक्ट टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम वॉटर यूजिंग डायलिसिस टेक अ सेलोफोन ट्यूबिंग or an egg membrane and place the given mixture in the tubing membrane tie the loose ends suspend this tubing in a beaker containing water wait for half an hour aapko ek cellophane tubing leni hai aur ya ek egg membrane aur place karna hai usko given mixture mein is tubing membrane ki fir jo loose ends hai unhe tie kar dena hai tubing ko suspend karna hai beaker mein jisme aapka water hoga aur aadhe ghante ke liye use chhod dena test for starch iodine solution is used for testing of starch take the water from the beaker in a test tube and add iodine solution to it no blue color is obtained this shows that starch has not come out of the semi permeable membrane in the beaker ab apne iodine solution ko use karna hai aapko pata hai iodine solution ko use karte hain starch ko test karne ke liye apne beaker se water lena hai then usme iodine solution dalna hai koi blue color nahi aayega iska matlab starch jo hai aapka wo semi permeable membrane se aapka bahar nahi aaya test for sugar Benedict solution is used to test the presence of sugar. Take the water from the beaker in a test tube and add Benedict solution to it. Now heat the mixture to boiling point, then cool it. A brick red color precipitate is obtained. It shows that glucose is present. अब sugar को test करने के लिए Benedict solution का use किया जाता है. आपने water लेना है beaker से test tube में और उसमें Benedict solution को add करना है. फिर mixture को आपने heat करना है boiling point तक. फिर उसे cool कर देना. एक ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि ग्लूकोज की प्रेजेंस को शो करता है आर्टिफिशियल किडनी ऑफ डायलिसिस मशीन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस दैट फिल्टर्स द ब्लड ऑफ पेशेंट्स हुज किडनीज आर कंप्लीटली डेमेज्ड अ पेशेंट हुज किडनीज हैव फेल्ड कैन बी केप्ट अलाइव बाय द रेगुलर यूज ऑफ अ किडनी मशीन व्हिच क्लीन्स द ब्लड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय कॉपिंग द एक्शन ऑफ अ नेचुरल किडनी ब्लड पंप्ड फ्रॉम एन आर्टरी इन द आर्म ऑफ द पेशेंट पासिस ओवर अ थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन इन अ बाथ ऑफ सर्कुलेटिंग सिलाइन सोल्यूशन आर्टिफिशियल किडनी आपका एक डिवाइस है जो कि ब्लड उन पेशेंट्स के ब्लड को फिल्टर करता है जिनकी कंप्लीटली किडनी डेमेज हो चुकी है तो इनको एक रखा जाता है अलाइव रखा जाता है ऐसे पेशेंट्स को बाई यूज ऑफ अ किडनी मशीन जो कि ब्लड में से वेस्ट को क्लीन करती है ब्लड जो है पम्प होता है आर्टरी से आम की इन आर्म ऑफ पेशेंट जो कि एक थिन प्लास्टिक मेम्ब्रेन में जाता है इन अ बाथ ऑफ सर्कुलेटिंग सलाइन सोल्यूशन वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एस यूरिया पास थ्रू माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द मेम्ब्रेन इन टू द सराउंडिंग सोल्यूशन अब आपका वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होल्स के थ्रू पास हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन में इन टू द सराउंडिंग सोल्यूशन लीविंग द मच लार्जर ब्लड सेल्स बिहाइंड जबकि जो ब्लड सेल्स के जो आपके जो लार्जर पार्ट्स होंगे वो वहीं रह जाएंगे द प्योरिफाइड ब्लड इज इन वॉम टू ब्लड टेम्परेचर एंड पम्प बैक इन टू वेन इन द पेशेंट आम यूजिंग दिस मशीन पेशेंट्स विद क्रोनिक किडनी फेलियर कैन सर्वाइव फॉर मोर देन ट्वेल्व ईयर्स और इसके बाद जो प्योरिफाइड ब्लड है इसको फिर वॉर्म किया जाता है ब्लड टेम्परेचर पर देन पेशेंट की आम में फिर से इसको पम्प किया जाता है वेन में और इस मशीन के थ्रू जो पेशेंट है जिनको 
क्रोनिक किडनी फेलियर है जिनका वो लगभग 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं स्वेटिंग अपार्ट फ्रॉम किडनी आर स्किन हेल्प इन डिस्चार्जिंग वेस्ट इट एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर यूरिया सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेट स्वेटिंग प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स ह्यूमिडिटी ए मूवमेंट किडनी के अलावा हमारी जो स्किन है वो भी वेस्ट को डिस्चार्ज करती है स्वेट जो है एक्सेस वाटर जो एक्स है आपका एक्सक्रीट करती है यूरिया सॉल्ट या दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये स्वेट की फॉर्म में आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं तो स्वेटिंग जो है जो रेट है स्वेटिंग का वो डिपेंड करता है इन दो कंडीशन पे स्वेटिंग इज मोर हॉट कंडीशन ह्यूमन स्किन पजेस स्वेट ग्लैंड एंड सिबैशियस ग्लैंड बेसिकली डिवेलप फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक वाटर सॉल्ट यूरिया एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इज आर कैरीड आउट बाई द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्वेट ग्लैंड इन द स्किन स्वेटिंग इज मच मोर रैपिड वन पर्सन एक्सरसाइज इन हॉट क्लाइमेट्स अच्छा ह्यूमन स्किन में आपकी स्वेट ग्लैंड होती हैं सिबैशियस ग्लैंड होते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए डिवेलप हुए हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे वाटर है सॉल्ट है यूरिया है या दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इन स्वेट ग्लैंड के थ्रू आपका बाहर निकलता है स्वेटिंग आपकी रैपिड कब होती है जब कोई भी पर्सन हॉट क्लाइमेट में एक्सरसाइज कर रहा है हैवी लॉस ऑफ वाटर कॉज इज द ब्लड्स टू बिकम थिक सो That is no longer circulates properly. अच्छा जो heavy loss हो जाएगा water का उससे क्या होगा जो blood होगा वो thick हो जाएगा और ये फिर properly circulate नहीं हो पाएगा Loss of dissolved salts due to sweating causes muscular pain. Because of this, in hot climate we should drink lot of fluids and increase the intake of salt in our daily meal. और जो आपके dissolved salt हैं उनका भी loss होगा sweating की वजह से जिससे muscular pain होता है तो इसकी वजह से hot climate में आपको बहुत सारा fluid लेना चाहिए और salt का intake भी अपने daily meal में बढ़ाना चाहिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर इन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन लंग्स हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द बॉडी सम मॉइस्चर एंड सम वॉलेटाइल मटेरियल्स आर आल्सो लॉस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपरेशन विच आर एक्सपेल्ड आउट इन द एक्सपायर्ड एम इन ह्यूमन्स एक्सक्रीशन टेक्स फ्रॉम लंग्स एंड स्किन हाउ द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी यूरिटर्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा रिमेंबर दैट अ नंबर ऑफ फिल्टरिंग ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी द किडनी एंड द यूरेनरी सिस्टम फिल्टर वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन चिल्ड्रेन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब खुद से करेंगे 